我这真是太好了！路上发生了不少事情，能不能让我看一下在安全结界避难市民的名册？莫嘉欣和叶心夏，很遗憾，名册上没有他们的名字。是吗？莫凡，一名巡逻小队成员冒险带回了消息，案件之外的不少洞窟下有着明显被挖掘过的痕迹。你是莫凡，他在这里找他家人的下落，能找到就好了。是的。根据这次的消息，也就是说，博城会突然间冒出这么多妖魔来，多半是他们利用地下通道越过我们的安全结界，直接进入博城的。当务之急是找到那几个妖魔洞口，将妖魔地下通道给直接填埋摧毁，否则。博城会有源源不断的妖魔出现，只是我们现在还不清楚，通到我们博城的那几个妖魔入口究竟在哪里？嗯，洞窟、地道、下水道。新夏读书的学校食堂是第一次出现巨眼星鼠的地方，林守卫的妹妹也是在这所学校里失踪。后来调查也一直没有结果，所以说，潘教官，嗯，我想我知道妖魔入口的线索。你知道线索在哪里？城市猎妖队。嗯、这次妖魔侵城看似是突然爆发，其实早有征兆，最明显的正是巨眼星鼠的猖獗。原来如此。巨眼星鼠是挖地道的能手，就是说，由此可以推断出，从外界通向博城的妖魔通道，就是巨眼星鼠所为。城市猎妖队每狩猎一只妖魔，都会有记录。想必之前巨眼星鼠在博城的行踪，一定程度上暴露了妖魔洞口的位置。是啊，最了解这座城市有什么问题存在的人，当然是城市猎妖队。嗯，马上去联系城市猎妖队。莫凡，城市猎妖队的人到了。莫凡，妖魔入侵城市的路线是怎么回事？城市猎妖队每次行动，我都跟你在一起啊，有线索我怎么不知道啊？你加入了城市猎妖队？嗯，经过上次学校安排的校外历练，我意识到自己的实力还是太弱，于是进了城市猎妖队。这真是。你还真是让我们感到不可思议，莫凡，说说你知道的线索。好，小可，嗯，能看一下猎妖日志吗？好，我把城市猎妖队的记录列出来，看一下灾难之前巨眼星鼠在博城内出现的记录。你是想说妖魔入侵博城都是通过巨眼星鼠挖出的隧道？那可得是从外界山岭一直通向博城的巨大工程啊！短短数日。再多巨眼星鼠都做不到吧，所以这场阴谋其实酝酿的比我们想象中的更久。嗯，一场蓄谋已久的人为阴谋。小可，能查到巨眼星鼠曾经频繁出现在城市的哪些区域吗？可以。这些地方在之前都有巨眼星鼠出没，最集中的就是。
明文区。如果没猜错的话，最大的妖魔入口应该在明文女子中学。啊！啊学校。快命令下去，重点查找明文区的妖魔入口，尤其是明文女子中学。是。从现在起，军队和猎妖队组成特殊部队。如果爸和心夏已经到了安全结界的话，别怕了啊，没事没事。儿子，啊，爸，儿子，爸，你没事真是太好了，太好了，太好了，我终于找到你了。爸，你是怎么到这里的？哦，是一个女守卫救了我，林雨欣。啊，莫凡，我们在来安全结界的路上发现了你父亲和林守卫，李文杰、飞石，多谢你们了。林雨欣人呢？呃，我们发现林守卫的时候，他，他已经没有生命迹象了。林雨欣他，是的，他牺牲了。谢谢你了，林雨欣。莫凡，我尽力了，寻找心下的事情，我没法完成了。受灾严重，他腿脚不方便，可怎么？脚不方便，所以应该不会走得太远。现在也可能在学校附近。生死拼活，总算到安全结界了，不用担惊受怕，真好啊！哎，那些人好像是要出去啊！嗯啊。给我一千个胆子，我也不会离开安全结界半步啊！这些人究竟是怎么想的？应该是去完成特殊任务。喂，等一等！啊！我跟你们一起出去。啊！莫凡，他这是要出去吗？你要出去做什么？救我妹妹。莫凡！啊！你这是干什么？咱们好不容易抵达了安全结界，你伤都没好就要出去，可不是吗？出去的话，随时都可能死啊！莫凡同学，你可要想清楚啊！儿子，爸、啊，儿子，在这样的境况面前，说不定心下……爸，说不定心下还活着呢，他肯定在某个地方等着我，我从没让他失望过，所以我非去不可。儿子，莫凡啊，鉴于你对我们的帮助，我们这个特殊小队可以破例带上你，但我们是去执行重要任务，无法帮你去营救你要找的人。我不会给你们添麻烦，只要捎我一程到市区就好。既然这样，你就跟着我们吧，上车。特殊部队，出发
，怎么办呢？这样不知道家里人怎么样。危险，这是也无路可退了。哎，是，这怎么吃饭呢？给，嗯，喝点水吧，谢谢。就不会有人来救我们。每个人都有活下去的权利。灭妖小队的装备真不错呀！靠这辆车的引擎的话，妖魔是不会发现我们的。哼，那是。各位同仁，最大的妖魔入口现在已经确认，在铭文女子中学操场上。我们此次的行动，就是不惜一切代价毁掉这个入口。是,是。为了避免引起妖魔注意，参与此次任务的人数不宜过多。在场的各位都有着丰富的作战经验，守护博城的重任就拜托给大家了。程军官，你就放心吧，大不了跟那些怪物同归于尽。就算拿我徐大荒这身躯去当洞口，也能堵起他一半来。嗯。嗯。心想，我来了，一定等我。这是去铭文女子中学的必经之路，越接近，妖魔肯定会更多。嗯，我们步行过去吧。待在车里，万一被群攻，就完蛋了
，我去前面探路。风鬼，急行。急！风鬼，漂移！厉害呀、啊！利用自己的风鬼魔法，将近在眼前的妖魔给转移走，不损一兵一卒。对于魔法师来说，丰富的实战经验确实重要。继续前进吧。之前为了解决学校食堂出现的巨眼星鼠，我们对周遭环境做过调查，所以。我来给大家带路吧。星锁，岩石，冰系中阶魔法，冰锁，还是第二级的冰锁。程军官实力很强啊。中阶魔法也分三个级别吗？嗯，那是当然。首先冻住他们，是为了不让他们发出惨叫声，惊动周围其他妖魔。再将他们碾碎，当场秒杀。好想突破中阶啊！你底子比我好，又在地圣拳中修炼过，可总感觉有个东西阻隔着我。啊，到了第三级是会出现瓶颈壁垒的，只要将星辰变成星云，就能晋升为中阶法师了。你应该用不了多久就能到达中阶了。进入了中阶，星子的描绘会变得更困难。短时间还是很难施展出终结魔法的。好像有了它，就可以跳过衔接星子的步骤，直接释放终结魔法。救命啊！啊！救命啊！啊！陈军官，不要管，前进。是。这这是要见死不救吗？出发的时候我就说过，我们的任务是摧毁妖魔入口，沿途哪怕是遇到亲人。也绝不出手相救。这里只有莫凡是来救他的亲人，但但是我希望其他人都能够明白自己要做的是什么。但是，前方的妖魔清除的差不多了，大家快走吧。走吧。救命、啊啊！这里没有打斗的痕迹，他应该是想从下水道撤离，结果下水道就是巨眼星鼠的巢穴，他们这是自寻死路啊！走吧，我们不摧毁妖魔入口，死的人会更多。莫凡哥哥，你觉得哪个比较好？嗯。哎，这个怎么样？和其他的珠子不同。这颗珠子代表了你在我心目中独一无二的意思。我怎么记得以前莫凡哥哥和穆宁雪也说过同样的话？没没这种事的，这都什么时候的事情了？但是仔细想想。这个链子乱七八糟的颜色混在一起，不是很好看。没关系，因为这是莫凡哥哥给我选的礼物。这是新下的手链。莫凡，是别人，但是我有线索了。怎么回事？他手上戴着新夏的手链，我想他应该活着的时候跟新夏接触过。刚才那人穿着明文商场超市的工作服，我想这群人可能是从超市那里进入到地下道的，结果在地下道行走的半途中遭到了巨眼星鼠的袭击，在拼命往地面上爬。我的人之前下去检查过。没有你要找的女孩，你可以去商场超市里看看。嗯，我现在就去。但我能为你做的也只有这些了。我们现在要前往铭文女子中学
，得在这里分开了。莫凡，祝你好运。你们也是，那就在此别过了。那个叫心夏的女孩也被困在超市里，为什么不跟这群人一起走？哦，那个女孩是坐着轮椅的。地下道普通人行走都很费劲，这么说，她有可能被这群人抛弃了。应该是了，那种滋味应该很不好受吧？但愿她不会因为这些糟糕的人放弃求生的念头，给莫凡这小子留些时间吧。不成，必须一个不留，尤其是也不知道虎金大人是怎么想的，为什么要我们守在这种地方？这个博城肯定是覆灭了，有什么好见识的？刚才军方有一小队人正在靠近铭文女子高中的地下道洞穴，嗯，他们肯定察觉到了。他们是怎么察觉到的？该死，我们得去阻止他们。我还等着欣赏博城血流成河的景象。那里是巨眼星术和独眼魔狼最密集的地方，他们这点人就是去送死。我们等他们先去送掉些性命，再找机会落井下石，让他们有去无回。可惜没有拿到地上权，不然事情就简单多了。嗯哟，少见的紫色光芒显现，是一位雷法师哦。嗯，是他。嘿嘿，咱们要不要去干掉这个难得一见的雷法师？不，这个人我自己亲手解决。你认识？当然认识。你在这里守着，我去将他给杀了。你一个人行吗？不要耽误太长时间，我们还有任务在身。知道。躲得还蛮快，可惜这次你是怎么都不可能活着见到明天的太阳了。什么人？哼，你不认识我了？<笑>是啊，我自己都认不出自己了。你，你是宇昂？不认得了。我这半边脸会变成这个样子，却是拜你所赐。自小被安排在穆家，给穆卓云当狗，随意被使唤了整整十年，为的是什么？为的是要拿到地圣权
。结果呢，就在我快要完成我使命的时候，你跳了出来，破坏了我向教廷立功的绝佳机会。我的脸，我的脸，这半边脸变成这副鬼样子，就是上面对我的惩罚。你当然可以不认识我，但你莫凡。化成灰，我也会认得。你，你也是黑教廷的人。明明就差那么一点，就差那么一点。一拿到地圣权，这个博城就再没有半点生机。我也将获得成为蓝衣的资格。哼，偏偏你抢走了我进入地圣权的机会，还让我变成现在这个样子。今天，我要将你身上的肉一片片撕下来，不然。无法解我心头之恨，但你不是我的对手。哼，你以为就你隐藏了实力吗？这种货色，再来个四五只也没关系。天生双系不是很了不起吗？现在我倒要看看你的雷和火怎么和我的黑处妖们对抗。真好啊！一切即将结束前，还能亲眼目睹你死得这样凄惨，死得这样毫无尊严。切，我可没闲工夫陪你玩。给我上！四，爆裂！可恶，我要赶快找到新下才行。<笑>天生双系在我这些黑处妖们面前，也不过是一个笑话。呀，军方小队已经突破到明文女子高中了。山峰命令我们见机行事，你赶紧过来吧。我现在正在忙。要是被上面发现你擅离职守，你那半边脸也完了。嗯、真是可惜，不能够亲眼看着你死。就让我的这些黑楚妖陪你慢慢玩吧，他没有太大关系。我解决完那边的事情，再过来欣赏你的尸体。借魔法的话，应该就能对付了吧？啊，那是。下。
恶！可恶！可恶！我这样出去，不到半分钟就会被这些黑猪妖给撕碎，这样根本救不了心下。巨眼星属的视觉能力其实很差，更多时候是通过独眼感应活物热度的。所以你们要是遇到了危险的话，可以利用冰系魔法来保护自己，这样不容易被巨眼星属发现。冰系魔法，为了躲避巨眼星属，心下把自己藏在温度极低的冰柜里。即便到这样的绝境，心下都没有放弃，在努力的活着。那我。我怎么可以在这里坐着等死？不行，再在这里待下去的话心下离死亡更近一分，你们这群肮脏的畜生，想杀我是吧？那就尽管来吧。这扇门被你们打开的时候，看看谁才是被猎杀的那个。这次一定要突破成功。这是怎么回事？他怎么在晋升？难道是地圣泉？小泥鳅把我喝下去的地圣泉给吸收了？将不再是七颗星子，而是四十九颗。你需要不出一丝差错的将四十九颗星子连成七道星轨，再将七道星轨描画成一幅完整的星图。中介，这就是火系中介，这种感觉。能有我的火焰快吗？去死吧！
下，心下，心下，你快醒过来呀、啊！我是莫凡，我来救你了。心下还活着，太好了，莫凡哥哥，我以为再也见不到你了。怎么会呢？你看这是什么？你是在哪里找到的？我记得我将它……记不记得我在给你买它的时候说过的？这颗珠子。代表了你在我心里独一无二的位置。你看，我没有骗你，心想，以后不管发生了什么，我都会找到你，陪在你身边的，知道吗？见你就跑，不跑难道等死吗？只能说他们有点自知之明。莫凡哥哥，难道已经达到中阶法师了？火系中阶，也多亏了唐月老师送给了我几张星图之书，让我可以直接使用火系的中阶魔法，不然我们可就真的见不到面了。好厉害！这么说，那些低阶的妖魔数量不多的话，就很难对莫凡哥哥造成威胁了。奴仆级的基本是别想伤到我们了。不过这个城市里还存在一些战将级的生物，比如说古刺蒸狼。我想，即便我现在是终结火系法师，也不一定是古刺蒸狼的对手。稍微休息下吧。谢谢。城市一下子变成这个样子了。这么多妖魔，也不知道程军官他们有没有把你们学校的那个妖魔洞口给摧毁掉。要是失败了的话，安全结界也未必安全了。对了，莫凡哥哥，我发现了一个很有问题的人。你还记得那个在我们学校失踪的女孩吗？当然记得。我们猎妖小队在那里发现了第一只狂暴的巨眼星鼠，可惜那个女孩没有找到。我想那个女孩未必是被妖魔给叼走的。在女孩失踪的那天，我看到了一个穿着灰色。
。新鲜，嗯，你这个治愈效果有多强啊？假如被割了喉，你马上释放治愈魔法，能够把人救下来吗？生命在瞬间流逝的话，治愈是没有用的。嗯，也是。不过你这样已经很不错了。咱们快走，这要是在安全结界内，你会瞬间变得炙手可热。毕竟任何医药手段。都没法和你这本领比啊！哦，你还没回答我的问题呢。我去安全结界，你呢？心夏，你有没有看到，在铭文女子中学里，有什么可疑的洞口？嗯，刚才逃出来的时候，我是看见操场上有个巨大的地洞。你想要做什么？这里是我们居住的城市，我们在这里长大。我学习魔法最初的意愿是想要出人头地，想要你和老爸都过得好一些，在你们受到别人欺凌的时候，不用忍气吞声，不会被生活压迫的做一些身不由己的事情。莫凡哥哥，可看到博城变成这副样子，看到那些独眼魔狼把我们当圈养在笼子里的牲畜一样活活吃掉，那些我认识的和那些我不认识的。朱校长在开学典礼第一天，就告诉过我们魔法师的职责。可是我从没有想过这一天会真的到来。现在，这些就在眼前，我不能退缩，躲在安全结界里面，等着总教官他们来结束这一切。可是，我们还不够强大，没法做到像你的那位总教官一样和野苍狼对抗。我知道我力量还远远不够，博城会变成什么样子我不知道，我所做的究竟能不能改变这一切，我也不知道。可如果总教官他们也败了，我们唯一能够栖息的安全结界就会被击垮。面对潮水一样的妖魔，赐予我十倍、百倍的力量，都不可能保护得了你和老爸。到那时，我一定会发疯似的后悔。哼！后悔自己现在没有竭尽全力的为博城做点什么。我要去那里，把妖魔的入口毁掉。好。可这是九死一生的事，所以，走吧。什么？我跟你一起去。但是。紧了。嗯。我发现洞口了，你们快来！我在找，你先乘军方的召唤兽去铭文女子中学打探洞口的位置。是。啊、哦！这就是妖魔入侵的洞穴。
不过洞穴口有那么多独眼魔狼和巨眼星鼠，那么短时间内是别想靠近了。是吗？要不就在这里看着。没信心的话，就在这里待着。我决定全干了。哼，这次定叫他们一个都活不成。这就去。这条路不是我明文女子中学的，你还是要送我去安全结界。我不去，我不能让你冒险。这条高架桥是按时车唯一能够行驶的通畅道路，这可怎么办？很可怕吧？我上次差点死在他的爪下，不过好像不是同一只。这里竟然也有一只骨刺蟑螂，这种战将级的妖魔，也不知道要怎么才能够杀得死。从灾难爆发到现在，我只是躲在一个角落里，什么也没有做。莫凡哥哥却为学校那么多人，闯出了一条抵达安全地带的道路，并且特意从安全结界走出来，到这里来救我。这一路上一定很危险。很不容易。我知道之前没有人在你身边，你有多艰难。每个人在灾难面前都那么脆弱，这一路上我已经看到太多太多了。其他人都还好吗？很多人没有我们那么幸运。接一个的出来，洞穴不是只有这里，去下一个吧。我以为是什么厉害的角色，没想到是你们这帮杂鱼，自<笑>不量力。黑脚亭的人，你是？我好像在哪里见过。一群小喽啰，想要破坏妖魔入口，简直不自量力。我劝你们还是赶紧滚吧，哼！免得你们平时也没亏待我。如果你们归顺黑教廷的话，这次就放你们一马。你是宇昂，你的脸怎么会变成这样？穆家如此栽培你，结果养出一个畜生不如的东西。不给我去死！就在前面，现在动手吗？
竟然不和我们正面对抗。高阶的妖魔都拥有一定的智慧，在我们没有将他身边这些手下杀光之前，他是不会浪费力气在我们身上的。我们几个拼尽全力的话，倒也可以杀死这些独眼魔狼和谷子争了，就怕其他洞口涌出更多妖魔来。至少明文女子中学的洞口就离这里很近，管不了这么多了。独自亮力，给我滚开！向来送死，就尽管上来。交给我们。可是，首领，我们跟您一样是博城为自己的家，要为博城付出一切，包括生命。以苍狼唯有您可以对付他。在没有与他交手之前，请您不要再释放任何一个魔法。这些，就请交给我们，请相信我们。所有人听令，向前，坚决不后退，为首领杀开一条道。杀！
后白哥哥。糟了，这边洞口还没有摧毁，涌出来的独眼魔狼全部往总教官那里聚过去了。到时候如果总教官他们被围个水泄不通，那就真的没有活路了。莫凡哥哥，你在想什么？我说过了，你要有什么事，我也没办法活了。灾难之下，没有人可以保全得了自己。死亡终究会降临到每个人的头上，会用结束这一切。结束这一切！鬼子真灵，怎么会出现在这里？他之前不是在另外一个地方吗？就只差一点点。为什么这个可恶的家伙正好出现在这里？我们就这么失败了吗？干什么？快逃！快逃出这里！队长，现在说逃又有什么意义？那是古刺真狼，我们的力量根本、根本不可能战胜。我们失败了。莫凡，怎么会失败？怎么会失败？这是魔城，是老子的地盘。肮脏的怪物在这里肆意践踏，都给我滚出过程！结束了吗？